Ils sont endormis et la pluie transperce l'obscurité. L'eau détrempe les terrains et la terre perd pied. Le sol se lance le long des flancs et termine sa course dans la vallée. Il emporte son passage, vie et espoir humain et coule sur sa route, construction et biens divers. Ce poème n'est pas beau. Il est le récit macabre d'un mouvement de terrain survenu au quartier Ngoati au Cameroun. Avant lui, des mouvements de terrain ont frappé ailleurs dans le monde, notamment en août 2017. Le 14 à Freetown en Sierra Leone, le 16 à Tara en République démocratique du Congo, le 22 à Amdalaï en Guinée. Bien que ces phénomènes se ressemblent tous par la stupeur et le froid qu'ils suscitent, ils peuvent différer par leur nature géomorphologique. Comment identifier ou caractériser ces processus Voyons-le dans cette vidéo qui inaugure une série de publications sur la géotechnique. A tout de suite. Les mouvements de terrain sont des processus géomorphologiques qui impliquent le déplacement des matériaux à la surface de la terre ou dans les fonds marins principalement sous l'effet de la gravité. Les déplacements des masses dus au vent ou au courant marin en sont exclus, du moins dans cette vidéo. Ces processus regroupent plusieurs phénomènes différemment classés selon les spécialistes. Les critères capitaux englobent la nature du matériau en mouvement, les caractéristiques ou la configuration du mouvement. Ces critères peuvent s'organiser dans un spectre où se sèment les principaux types de mouvements de terrain. Les principales variables sont la vitesse de déplacement horizontal, de langue à rapide, la teneur en eau du matériau, de sec à mouillé, et le degré de cohésion des matériaux, des blocs rocheux ou des matériaux fins. Les extrêmes de ce spectre sont l'affaissement, l'écoulement et l'écroulement, amorçons par les phénomènes les plus lents. L'affaissement est le cas ultime où la vitesse horizontale est quasiment nulle. Il correspond soit à l'effondrement du toit d'une cavité souterraine, d'origine humaine ou naturelle, soit au tassement des terres dû à l'assèchement de celle-ci. La reptation est un déplacement très lent et continuel des masses au contour différemment de ces larves. Il n'est généralement identifiable qu'en rapport aux structures moins mobiles environnantes comme ce trottoir maintenant recouvert de terre. La solifluxion se manifeste par la descente des couches superficielles saturées en eau à une vitesse avoisinant 0,5 ou 1,5 cm par seconde. Il en résulte l'apparition de petits bourrelets à la surface ou la formation de terrasses. C'est là le mouvement qu'on peut qualifier de lent. Pour les mouvements rapides, commençons par les plus fluides. La couleur de boue peut atteindre plusieurs mètres par seconde et s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres voire kilomètres. La masse en mouvement agglutine de plus en plus de matériaux au fur et à mesure de son déplacement. La lave torrentielle diffère de la couleur de boue par le fait que la dernière ne comporte pas de chenal bien défini. De plus, la lave torrentielle meurt des matériaux plus grossiers comme des éléments rocheux, des arbres ou des graviers. Caractérisé par un déplacement rapide avec une teneur en eau modérée, le déplacement de terrain mobilise généralement des terres marneuses ou argileuses en conservant globalement sa consistance et sa physionomie. Il est reconnaissable par une forme propre qui peut être quasi plan, cylindrique ou en forme de cuir. Concerné par des matériaux plus secs, l'ébullisation et la chute des pierres jusqu'à 10 mètres cubes de volume. La désolidarisation se fait généralement pierre par pierre ou bloc par bloc et forme un cône d'ébouli au pied de la paroi. Lorsque la quantité de matériaux atteint 100 mètres cubes, on parle d'éboulement. Un écroulement se dit pour des volumes au-delà. Dans les zones à habitat plus ou moins denses, les sols sont généralement mûrs. Les vitesses basses sont moins dévastatrices que les rapides. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ce qui cause les glissements de terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Clique sur j'aime et dis-le moi dans le commentaire. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des futures publications. Partage autour de toi. Rejoins-moi sur les autres pages dont tu vois les liens en zone de description. WhatsApp, Twitter, Instagram.